Okay, so now we're going to learn a little bit about like and would like. El grammar pasado vimos la diferencia entre el want y el would like. Y ahora vamos a ver el like y el would like. El like es presente, el would like es siempre más formal. Cuando utilizamos el would quiere decir que estamos hablando de una manera más formal. Recuerden siempre esa parte, ¿ok? Entonces dice aquí el ejemplo. Would you like some coffee? No, thanks. Could I have some tea? Sure. You don't like coffee? No, I like coffee, but I like some tea right now. Entonces pregunta aquí, ¿te gustaría algo de café o un poco de café? No, gracias. Eh, ¿Puedo mejor pedir un té? Claro, ¿no te gusta el café? No, sí me gusta el café, pero eh, me gustaría tomar té en este momento. Like and would like. Entonces aquí cuando hablamos de like, estamos hablando de algo que me gusta y no tanto de algo que yo quiero. ¿Ok? Eh, el like va a ir siempre en la forma presente o puede ser en forma negativa también. Acuérdense que el like, igual que el want, como es un verbo normal, pues debe de seguir la forma de las terceras personas utilizando la S. Por ejemplo, he likes, she likes o it likes. Y para la forma negativa tendríamos que usar el does not like o el doesn't like. Y para I, you, we, J vamos a usar el like o el don't like. Por ejemplo, you don't like photography, we like photography, he likes photography, she doesn't like photography. For just no questions, we are going to use the auxiliary verb to word just to start the question, depending on the pronoun. Remember that it, it's a third person. I have to use does, like does she like photography. But if we're using the uh, common not traveled pronouns, we're going to use do you like photography, do we like photography, do they like Photography. And remember that it's not common to ask for myself, like, do I like photography? Casi no usamos para hablar, para preguntas, el I, porque es como si nos preguntáramos a nosotros mismos. For your answers, well, we have to pay attention on the question, so we have to answer with the same word. Do you like Japanese food? Yes, I do. No, I don't. Does he like Japanese food? Yes, he does. No, he doesn't. Acuérdense que cuando me preguntan con you, generalmente la respuesta es con I, porque me están preguntando a mí. And we can use double H questions here, also using double H words like why, where, when, what, who. Why do you like photography? Or why does she like photography? What do we use it for? Like and would like have different meanings in grammar. Like means enjoy, would like means want. Aquí dice que el like y el would like tienen diferente significado y gramática. Por ejemplo, el like significa algo que tú disfrutas, ¿sí? Algo que, que te gusta. Y el would like significa algo que quieres, ¿sí? Por eso el would like lo veíamos con el want porque significa lo mismo. For example, I like video games. Si yo digo I like video games, es porque a mí me gusta jugar videojuegos. Pero si yo digo, he would like to play video games, es que a él le gustaría en este momento hacerlo. Es algo que quiere hacer. Do you like fishing? Si te gusta ir a pescar en general, por ejemplo, a mí no me gusta, huele muy feo. Would you like to go fishing with me? Es que si tú quisieras o si te gustaría acompañarme a pescar. No que si te gusta. A mí no me importa si te gusta o no te gusta. Yo te estoy preguntando por si me quieres acompañar. We can say love to mean really like and dislike to mean don't like. And also we can use hate to mean like really dislike. Entonces, love es cuando te encanta algo, cuando es más, más de solo me gusta. El dislike lo uso para decir que algo no me gusta. Ahí significa lo mismo que el don't like. Y el hate lo uso para decir que realmente me desagrada, lo odio forever. For example, I really like spaghetti means that I love spaghetti. Jane doesn't like running means that Jane dislikes running. No le gusta, le vale. 
Peter really doesn't like coffee, it means that Peter hates coffee. Quiere decir que Peter lo odia, no le gusta el café guacala. And now we're going to look at the exercise that we're going to be doing with this grammar, with like and would like. Entonces hay que recordar esa parte. El like lo uso generalmente para decir que algo me gusta, me agrada, lo disfruto. Y el would like lo uso para decir que me gustaría hacer eso. No quiere decir que lo disfrute, pero es algo que se me antojó en ese momento. Complete the conversations with like or would like. Would you like soup or salad? I would like salad. Please. Sí, me están preguntando que si me gustaría, que sí que me gustaría pedir. I really don't the weather today. Really, I like rain. I really don't like. Aquí únicamente hay que fijarnos si el cuadrito para contestar está al principio o en medio o después de un punto. Si está después de un punto o al principio, hay que iniciar con mayúscula. Si no, todo va con minúscula. Vamos a contestar igual. Eh, Todas las demás preguntas. No, she doesn't like coffee very much. She prefers tea. Aquí, ¿por qué like? Porque aquí ya usé el doesn't. Acuérdense, si no tuviera aquí el doesn't, aquí tendría que ser likes. Vamos a hacer lo mismo con todas las oraciones de esta parte y vamos a pasar a la segunda parte donde dice Write the sentences another way using want, love, dislike o hate. Entonces aquí vamos a decir que dislike es lo mismo que don't like. Hate es really don't like. Love really likes. Y want es como solo like. I really dislike exercise means that I hate exercise. Like me. ¿Ok? Would you like some tea? Aquí yo podría decir, would you want, do you want some tea? ¿Sí? Porque el would like, acuérdense que significa lo mismo que el want. She'd like to go to the bathroom. Entonces, ella quiere ir al baño. Entonces, aquí sería, she wants to go to the bathroom. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo con todas las oraciones que están en esta parte. Hay que iniciar con mayúscula y terminar con punto cada una de las oraciones que ustedes vayan a escribir en esa parte. En la parte 3 dice, Recrite the blue parts of the sentences using the correct form of like or would like. Vamos a volver a escribir las oraciones. Bueno, la parte que está en azul en las oraciones usando la forma correcta de like or would like. Por ejemplo, what do you want for breakfast? Quedaría, what would you like for breakfast? She dislikes doing the laundry. Aquí podría ser, she doesn't like doing the laundry. Y punto final. Y vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, I hate shopping. I really dislike shopping. Y así sucesivamente con cada una de las que vienen ahí. Acuérdense que love es lo mismo que really like, enjoy es lo mismo que like, dislike es lo mismo que don't like, y así. Answer the following questions about yourself with full sentences. Which sports do you like? Aquí que van a contestar cada quien con lo que ustedes quieran de acuerdo a su vida. Entonces, which sports do you like? I like baseball. Porque es el único aporte que yo entiendo, ¿verdad? Pero a lo mejor a ustedes les gustan otros. Y aquí van a poner así, y van a contestar cada una de las oraciones con lo que sea de su agrado o de su desagrado. 